ciao a tutti e ciao a tutte amici e amiche del mondo del basso ma non solo con l'appuntamento di oggi spero che sia la prima di tante interviste dove si parlerà del mondo del basso ma non solo anche degli amplificatori dei cavi di tutto ciò che fa parte del suono del bassista oggi invece abbiamo proprio la prima speriamo di tante interviste con uno dei costruttori a mio avviso più importanti e tra l'altro volevo ringraziare anche perché la scintilla per fare queste interviste è nata anche un po' insieme dopo una visita avvenuta circa due anni fa nel suo laboratorio. Abbiamo oggi il piacere di intervistare il buon Pierluigi Piero per gli amici Cazzola della Laurus. Ciao Piero buongiorno. Ciao, ciao Gianni. Allora, tutto, bene? tutto ok, sì. tutto bene, tutto ok. L'importante è non parlare di virus, di covid, parliamo di musica, di basso e siamo a posto e contenti. No. Bene, allora, caro Piero, visto che tu insomma sei considerato uno eh, dei padri un po' degli Utai da parte insomma di un po' eh, tutti gli utai che comunque costruiscono i bassi perché tu comunque sei diciamo così uno dei primi se non il primo proprio a costruire strumenti elettrici e basso elettrico in questione ci parli un po di come è avvenuta insomma la passione per la musica prima di tutto e poi anche la passione per la costruzione eh, di questi bellissimi bassi che insomma sono i laurus ma eh, per fortunate circostanze ho cominciato a suonare molto presto. Eh, I primi anni 60 pullulavano di gruppetti che si formavano lì nella mia provincia. Eh, io, bambino, insieme con altri miei amici, andavamo a vedere questi gruppetti che facevano le prove. Eh, rimanevamo sempre affascinati, insomma, da da questi strumenti, da, da, da sentire le canzoni che prima le sentivamo solo per televisione, poi le sentivamo proprio lì dal vivo. E poi vedevamo anche l'atmosfera la, delle prove, quindi durante le prove lì scherzavano, ridevano, eccetera, quindi era sempre un ambiente molto bello. Poi un bel momento ci hanno regalato delle chitarrine a Natale eh, a me, a mio cugino, e ci siamo messi a imparare i primi accordi così eravamo, eravamo piccoli perché effettivamente facevano una fatica grande insomma riuscire a fare un do maggiore era una cosa incredibile da fare però pian piano pian piano eh, insomma dai, la passione ti, ti fa fare di tutto quindi è eh, un bel momento abbiamo deciso di far finta di, di, di essere un gruppo anche noi altri quindi c'era eh, l'amico che abitava di fronte a casa mia eh, che abbiamo deciso di fargli suonare la batteria. Allora abbiamo preso dei fustini di dash di Xam, abbiamo messi tutti quanti insieme in modo da fare una serie di tamburi, il rullante con una scatola di latta da Bescotti e noi altri con queste due chitarine che addirittura, addirittura, paradosso, io prendevo gli scatoloni dei, del frigo, gli scatoloni de, della lavatrice, eccetera, e simulavo che fossero gli amplificatori, addirittura ci divenivamo su il volume, eccetera, e tutte quante le manopole. E, e così si, eh, si giocava, si giocava suonando. Pian piano poi siamo cresciuti, abbiamo comprato gli strumenti veri e, e via via, insomma, sono stati molti anni di musica un po' in tutti i sensi, addirittura si faceva delle serate tipo ultimo dell'anno, tipo eh, così, insomma, quelle, sera quelle seratone che cominciavano alle 9 di sera e finivano alle 5, alle 6 della mattina, avevi in mezzo un paio di piccoli intervalli, quindi figuriamoci come andavi a casa la mattina, che poi finito di suonare dovevi tirare giù tutto quanto, che a quel tempo c'erano gli amplificatori grossi, le, 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 le piantane, tutto quanto, montare tutto sul furgone, andare a casa e rimontare tutto quanto in sala prove e quindi andare a casa anche dopo mezzogiorno, insomma. Però lì si, si faceva tanto, ecco, si suonava tanto, tanta passione. E, da piccolo, che non si poteva eh, comprarsi gli strumenti, eh, si andava in negozio e si noleggiava lo strumento. Ecco che 
con 2000 lire al mese io mi prendevo il basso, andavo a casa e, e facevo, insomma, sessionava, eccetera. Dopo il mese dopo si tornava giù e così e così. E quindi se ne approfittava di cambiare lo strumento ogni volta. E quindi nel giro di un po' di tempo avevo provato tutti i bassi che c'erano in commercio a quel tempo. Insomma. E lì eh, assorbivo la loro... Eh, la loro filosofia ognuno aveva la sua addirittura sono arrivato ad avere anche un basso che era un Dynacord che aveva un manico lunghissimo che addirittura non c'era nessuna custodia che in grado di, 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 di poterlo eh, ospitare e quindi si andava sempre in giro col sacchetto de, dei Mondizia con dentro il basso così da quanto grande che era e c'ho anche una bella foto che mi direbbe che era di tirarsi fuori e, e da lì, ecco, quello lì mi ha fatto veramente penare come, <ride> come bilanciatura. Perché cadeva ecco, naturalmente di paletta, di manico, perché era squilibratissimo. Come, come tutti, e che era ancora il tempo dei quattro corde. Poi ah, quando sono arrivati i cinque e non che i sei, e, e di, lì bisognava per forza trovare qualcosa. Infatti è stato il genio di Stenberger che ha trovato la meccanica reverse, e quella è stata una grande bella novità e che fra l'altro adesso io non voglio passare davanti a nessuno ma avevo già ideato io una meccanica e però non era ancora realizzata nel frattempo è venuto fuori Zemberg che ho detto ah vabbè qualcuno ci ha pensato bene anche prima di me bravo raccontaci proprio come e quando poi è nata la scintilla per costruire proprio i tuoi strumenti, come ti sei avvicinato alla liuteria, che poi sì, eh, il tutto è avvenuto naturalmente suonando così da, da bambino, da adolescente, anzi, insomma, proprio da piccolino, sì. però poi sì. piano piano è, il tutto poi si è consolidato negli anni, quindi raccontaci un po'. Eh, sono andato a sentire un concerto degli area e ho visto a Restaurazzi che aveva una Lembicu, che, che neanche si sapeva cosa fosse, dopo ci ha informati cos'era. Ed era questo strumento che mi ha affascinato tanto perché era costruito non più col sistema di fabbrica, ma con un sistema proprio che era giù in una cantina con le limette lì di altissima precisione, con questa elettronica fantascientifica, eccetera. E, e mi ha affascinato tanto questo, questo mondo di costruire, perché io ho sempre avuto passione di costruire, di aprire, di guardare, di cosa, qualsiasi cosa che facevo, quando è stata l'epoca degli sci, smontavo gli attacchi per vedere come erano fatti, quando è stato il momento della moto, la moto era sempre col motore tutto aperto per andare a vedere, e quindi ecco la, la passione di, di capire come era fatto uno strumento così, così splendido no? in teoria. E da lì mi sono messo per gioco a fare, a fare un basso anch'io, cercando di copiare proprio quello stile di strumento. E vabbè, fatta la prima prova che è durata anni, ora, perché si faceva nel ventre che si lavorava, si faceva un pochettino così. E, e insomma sono arrivato a fare il primo pezzo con con discreto risultato, diciamo, in qualche modo. E poi mi sono messo con un altro, poi con un altro, e così sempre per gioco. Ascolta, Piero, ma quanti anni avevi quando hai costruito questi primi strumenti? Avevo poco più di vent'anni. Caspita, eri proprio giovanissimo. Sì, andavo anche a suonare con questi strumenti. Quindi li provavi eh, e li testavi sul campo, che eh, poi alla fine era la cosa migliore. Eh, eh, eh. Sì, ecco, eh, e poi a un certo punto eh, la ditta dove lavoravo era fallita, eccetera. Dovevo ritornare a fare le strutture di scuola e guida che non avevo più voglia di farlo. Eh, ho visto che questa materia cominciava a prendere piede, sono venuti fuori i vormi, che sono venuti fuori i pedulla, sono venuti fuori... Eh, ho detto, oh, io, io ci provo. E mi sono buttato. È stata molto più difficoltosa che non dell'idea stessa, però dopo una decina d'anni abbiamo cominciato a vedere 
qualche buon risultato insomma ecco. e così mi sono messo anche perché avevo famiglia quindi il lavoro dovevo farlo proprio seriamente cioè mica più per gioco beh certo bene ok Piero parlaci un po' insomma della forma così particolare dell'Aurus che magari a molti può piacere tantissimo ma a molti piace un po' meno per esempio io quando ero ragazzino rimanevo estasiato quando guardavo il festival di Sanremo e vedevo questo strumento con una forma così accattivante un suono stupendo che bucava tantissimo e se non sbaglio mi sa che il bassista era Nanni Civitenga in quel periodo e comunque rimanevo affascinato tantissimo e tra l'altro eh, saluterei anche perché comunque è uno dei miei bassisti preferiti che comunque mi ha stimolato a suonare il basso tra l'altro quindi ciao Nanni allora parlaci un po' insomma della, di questa forma particolare come è arrivata che sicuramente oltre ad aver preso spunto da qualche strumento eh, tu comunque sei uno di, di quegli utai che pensa molto al suono e al risultato finale parlacene un po' Certo. Tra tutti i bassi lì che avevo provato, quello che mi era piaciuto di più è stato il Gibson Ripper. Aveva un qualcosa che poteva eventualmente avvicinarsi all'idea della Lembic un po' come struttura di, 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 di rotondità della, della parte finale del body. Avevo notato che... Eh, Facendo una rotondità sulla parte finale del body, eh, i bassi venivano fuori meglio, venivano fuori più belli. E quindi eh, quel concetto lì di va. Dopo, fra tanti disegni e cose come, alla fine è venuta fuori quella forma che abbiamo fatto. Eh, L'idea del, del leadless, del senza paletta, quando eh, Stenberger è venuto fuori con la meccanica reverse, è stata una grande idea, però era brutti da vedere, cioè questo basso, questo manico monco sul, sul palco che senza paletta che non diceva niente, c'era cioè troppo triste. Ma soprattutto io mi ero reso conto, perché ho fatto dei bassi senza paletta anch'io, mi ero reso conto che mancavano delle frequenze quando tiravi via la paletta, cioè il suono non era più bello come prima. Allora bisognava eh, mettere una paletta che a questo punto non aveva neanche più eh, lo scopo di ospitare le tradizionali meccaniche, quindi poteva prendere una forma nuova. Una forma che pian piano è stata disegnata sul body e, e ospita quindi una, una particolare mecca, meccanica che eh, ho ideato proprio che la corda passa attraverso la paletta. Eh, avendo quindi molto più attacco e molto più diretta eh, il contatto sul legno. Ecco che la paletta ha riportato buone sonorità allo strumento. Ok. Ecco, Le prime palette che ho fatto eh, era, era, era solo un esperimento e, e avevo fatto quasi un triangolo e basta. E quelle era, non aveva neanche neanche forma diciamo proprio niente dopo da lì è stata disegnata la paletta che è venuta ufficiale quindi comunque la forma dello strumento che comunque vediamo noi oggi è frutto comunque di una sperimentazione che c'è stata nel corso degli anni perché sì. molte volte non si capisce o forse non si intuisce neanche quanto lavoro ci sia dietro di sperimentazione di progettazione nel costruire uno strumento perché comunque nel corso degli anni le cose cambiano poi magari eh, come dire ci sono anche varie cose dal punto di vista dell'ergonomia che uno cerca diversamente e i tuoi strumenti per esempio dal punto di vista dell'ergonomia sono veramente molto molto interessanti perché tu prendi il tuo basso lo metti a tracolla e suoni perché è bilanciatissimo cosa molto importante secondo me e poi comunque anche il peso degli strumenti metterti ore uno strumento addosso che è sbilanciato è un po una problematica parlaci un po delle ultimissime insomma cose di progettazione che hai fatto sono i piani armonici sospesi se non ricordo male 
Sì, io ho avuto la fortuna di avere un costruttore eh, di violini come, come insegnante, eh, ma ha insegnato particolarmente, cioè da lui ho capito come far suonare il legno più che come costruire, perché come costruire ormai avevo già abbastanza le mani in pasta, ma come far suonare il legno? Eh, eh, è veramente una cosa, una scienza, una scienza vera e propria. Allora, si parte dalla base che non bisogna usare un legno eh, essiccato in essiccatoio, perché se tu lo essicchi in essiccatoio, i canali della linfa eh, si interrompono, tutto, diventa tutta una serie di pezzetti e quindi la trasmissione della vibrazione non avviene più attraverso i canali della linfa, ma avviene attraverso la massa spugnosa del legno, il che è una trasmissione molto più sorda, molto più ferma. Lavorare però con i legni a linfa intera è più difficile, quindi bisogna stare attenti agli accoppiamenti, delle venature, eccetera. E poi il body. Il body è una massa piuttosto grossa da far vibrare e quindi come farlo vibrare molto di più. Allora le camere tonali, allora si prova mh, varie forme di camere, eccetera, e finché si trova quelle che vanno bene. Poi il perfezionamento della camera tonale, ecco l'idea del piano armonico sospeso che è stata un'idea che mi è venuta negli ultimi anni, insomma, ecco adesso, cioè praticamente si intaglia il, il piano armonico e si crea una lamella che vibra sopra alla camera stessa, facendo risuonare la camera molto di più che non se fosse normalmente chiusa. Questo principio ha fatto sì che ha sensibilizzato il, la, la risposta del body moltissimo e quindi ho aggiunto anche un'altra camera, una camera centrale sfruttando lo spazio in mezzo ai due pick up. E, lì però eh, la si accorda, non è possibile fare un piano armonico, sul fretless sì, sul fretless sì. E, e se no sui tasti eh, la si accorda attraverso dei tubi che entrano, ci possono essere uno, due, tre, eh, per, per accordare la, la, la risposta che, che ha questa camera, insomma, o più, o più acuta o più grave. Ecco, nel fretless, che tutta questa idea è nata prima sul fretless e poi spostata sui tasti, eh, sul fretless sono addirittura tre piani armonici sospesi la parte superiore, la parte centrale, che allora il fretless ha un pick up solo, per scelta mia ci metto un pick up solo, e si sfrutta quindi tutta la parte centrale e poi si sfrutta anche la parte sotto, eh, e quindi con un altro piano armonico. Per me il fretless deve essere passivo. Se hai un gran buon pick up non serve niente, deve suonare tutta la liuteria, allora senti il vero strumento sulle mani. Cioè. Beh sì, poi alla fine comunque il principio del fretless è ben diverso comunque dal basso con i tassi, perché lì comunque si cerca più giustamente un suono di ditta, un suono di legni, quindi comunque come ben dici tu, se metti un buon pick up e la liuteria è eccelsa, non fai altro che valorizzare quello che poi alla fine è il suono finale. Bene Piero, che dici? Magari ci parli un po' dell'ergonomia generale dello strumento che insomma è molto particolare con la costruzione del manico, poi magari se ci vuoi parlare della scelta della resina a fenoli che è comunque della scelta dei legni in generale. Allora il manico, eh, sono arrivato a fare questa conformazione qui che eh, eh, lavorato sul calco della mano, cioè questa forma qui è questa forma qui. Ok, quindi per Facendo far sì che comunque così. suoniamo i rilassati più possibili con la sì, mano che sta sì. sul manico. Ah, ok. Se riesci, se riesci a vedere. E la scelta della resina fenolica eh, ha dei vantaggi dal mio punto di vista ha dei vantaggi. C'è il vantaggio che intanto ogni nota è uguale. Il legno può avere qualche piccola differenza che con gli anni si accentua anche fra l'altro. 
mentre qui la prima nota qui e l'ultima nota qui ha lo stesso volume ah, ok non c'è mai la faccenda che a un certo punto senti i tasti qui sotto che ti grattano perché non essendo legno non si ritira c'è una sua nasalità quindi mm. agisce come caratteristica anche sullo strumento e, eh, e c'ha e c'ha tre volte il sustain del legno ecco quindi io ho fatto una scelta che il mio strumento abbia questa proprio come caratteristica di base eh, anche sonora insomma oltre che pratica bene ottimo naturalmente la troviamo sia nei bassi fretted che fretless sì. giusto certo certo e il vantaggio sui bassi fretless è che essendo molto più dura eh, non si scava ah, tanto okay. facilmente come il legno sì perché molto a volte meno. Con le corde ruvide comunque il legno eh. tende a rovinarsi anche se magari lo si verniccia. Ascolta, ci parli invece della scelta proprio dei legni per il body, per il top? Allora, il legno del body io ho scelto il Bogano Kaya perché lo trovo eh, giusto per il basso. C'ha punch sul, sulle medio-basse molto veloce sulle medio basse delle belle medie calde e la parte acuta poi la fa l'elettronica la fa il top eh, la fa eh, il, il neck true e quindi gli acuti no, no, non ne abbiamo no, non ci mancano bene. Eh, la fatica è lavorare bene su, sulla medio bassa e la, la bassa la medio bassa e la media bella insomma ecco, beh perché comunque il basso alla fine deve uscire di suo non è che ci deve aiutare l'elettronica a far uscire lo strumento se esce bene sì, siamo certo, a posto certo certo io ho tanti clienti che addirittura neanche la usano l'elettronica lasciano a casa addirittura la pila e vanno in passivo e dice il basso suona benissimo così chiaramente devi avere un amplificatore che ti consenta un attimo non puoi avere una radio con un amplificatore beh certo ascolta prima di passare all'aspetto di pick up e di elettronica ci dici che legni utilizzi proprio per il, il top perché abbiamo visto per esempio che Federico se non mi ricordo male lui usa il palissandro giusto che è il legno un po' più sì. scuro sì. utilizzi 3 4 essenze prevalentemente sì se le vuoi anche vedere sì perché no prendere. volentieri allora, permettimi un attimo sì sì prego allora questo è palissandro santos ah ottimo Santo santos io ho portato anche l'altra parte va da ah, vedere okay. Wow, tra l'altro si vede anche il foro del, delle, della ah, camera sì, tonale. Certo. Vedi, dietro è Caia, no, tutto Mogano Caia e il top è appena 2 mm e mezzo. Ah, ok. Che poi carteggiato diventano due. Questo è quello che ti dicevo io, che non c'entra con la serie. Eh, ah, quello che mi hai parlato tempo fa. L'amaranto frisè. Bellissimo. Peccato eh, che dov purtroppo... Dov è, dov è fuori. Purtroppo non rende sì. bene l'idea così dalla telecamera, però è... Ah, beh. No, ma soprattutto ma manca la verniciatura. Eh beh, cioè. certo, sì, perché non sono rifiniti. Naturalmente stiamo Quindi... parlando di... C'è ancora tanto lavoro, poi naturalmente ci dirai anche quanto sono i tempi di consegna per sì. avere un tuo basso. Questo è l'acero quilted. Ok. E ecco, questo è il piano armonico sospeso. Se si vede. Sì, sì, si vede e si sente soprattutto. Ecco. Ecco, c'è un trucco perché che questa lamella qui no, non si pieghi, eh. c'è un trucco, eh, questo non lo dico. Ah, beh. <ride> perché quella lamella in realtà vibra mentre comunque il basso eh, sì. suona. Certo. E questo è il radica di pioppo. Bello. 
Ascolta Piero, ma poi che tipo di rifiniture fai? Perché adesso noi vediamo lo strumento che comunque eh, non è rifinito, non è colorato, ma utilizzi anche dei colori oppure lo lasci, li lasci così in natura, sì. a seconda del, eh, di quello che ti dice il cliente? Allora, allora così è, diciamo, naturale. Questo è un acero quilted. Eh. Ok. Che è quello che avevo, che avevo mandato a te. Ah, ok, per fare il video con Base Discovery. Okay. Questa è la mascotte de, de, del laboratorio. Del laboratorio. Rimar <ride> rimarrà sempre lì. Lo passerò a mio nipote quando, quando non ci sarò più. E, così eh, l'acero si, si, presta, si presta anche ad essere ad essere tinto sia l'acero che il radica di pioppo ma meglio l'acero radica di pioppo è bella così eh, chiara che allora si vede bene ma sbaglio eh, o un periodo facevi anche degli strumenti satinati tipo un nero ricordo qualcosa del genere può essere sì il nero Satinato, però il nero satinato dopo dava un po' di problemi che era un po' troppo delicato. Ah, okay. e allora abbiamo, abbiamo, ci siamo spostati sul nero trasparente, ah, che okay. è molto bello. Eh, io avevo, quando, sì, quando ero venuto da te in laboratorio avevo visto e provato quel quattro corde che era nero trasparente, molto bello ecco, tra l'altro. Però, quello, però quello, quello era fatto, erano i primi che facevamo, quello era fatto con la radica di pioppo ed era fatto, stato fatto molto scuro, molto comparente. Poi invece, eh, se guardi per esempio l'ultimo basso lì che abbiamo dato a Rede Canzia, eh, quello lì è stato fatto bene quello lì è, vabbè, è un castagno americano che comunque ha il colore dell'acero e eh, questo colore qui ah, okay, quindi... eh, allora valorizza tutte, tutte le venature con questo, con questo se lo vedi sul video che lui spiega e mostra anche il basso si sì, l'ho visto, visto infatti ma... è bello tra l'altro molto interessante anche quel video di Red ascolta ci parli invece adesso della scelta dell'hardware dei pick up dell'elettronica allora eh, come pick up eh, mi è piaciuto molto nord stream nord stream perché è uno dei pochi pick up che non sono paraffinati cioè sono liberi per basso eh, quindi ha la capacità di di, di, di carpire bene tutte le armoniche dello strumento legge bene la liuteria ecco già questa, questa caratteristica poi legge bene tutte le frequenze cioè do dei bassi do dei medi do degli acuti eccetera lui risponde in tutte le frequenze che io gli do ho voluto mettere un, pre, un preamplificatore sul basso abbastanza semplice in modo che po tutti possano usarlo e al tempo stesso però eh, fa un bel servizio, cioè chi lo sa usare bene ci tira fuori veramente tantissime cose. Poi ci sono quelli anche più complicati che hanno il semiparametrico sui medi, che hanno switch di qua, di là, di su, di giù. Io non sono tanto per mh, troppe soluzioni, eh, anche perché andiamo fuori dalla caratteristica dello strumento. Se ci ricordiamo gli strumenti degli anni 60, erano tutti passivi, tu sentivi il suono del basso tale e tu lo riconoscevi subito. Adesso Beh. queste elettroniche eh, eh, cominci anche a perdere quello che è la, 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 la caratteristica proprio dello strumento. E, quindi per me questo Nord, con questo Nord Strand eh, lavoro bene. Poi potrò anche fare dei, dei modelli più sofisticati mettendo qualche preamplificatore più sofisticato c'è chi vuole questo quindi al limite ci si può mettere anche ecco mi parlavi di che cosa si può customizzare su uno strumento eh, in linea di massima solo la tinta cioè io cerco sempre di, di, che, che lo strumento Laurus esca di qua come l'ho progettato io. Poi al limite se lui vuole cambiarsi il preamplificatore, se vuole cambiarsi il pick up, eccetera, vabbè, potrà fare quello che vuole. 
ma vedo che in linea di massima sono tutti contenti così insomma eh, in Italia adesso sta, sta, sta venendo fuori questa passione di metterci le mani sullo strumento anche se va benissimo non importa ma la bellezza di metterci le mani ci ho cambiato i pick up ci ho cambiato il preamplificatore ci ho cambiato i potenziometri cioè, eh, si sentono importanti così giocano così e eh, per carità eh, non c'è niente di male lo facevo anch'io no? <ride> ai miei tempi Beh, certo eh, che insomma farlo con un basso magari di fascia economica o media può avere tra virgolette un senso, ma già andare a modificare quello che è l'idea di un basso o comunque di liuteria che ha un certo suono, una sua anima, magari si va un po' a distogliere quello che comunque è stato eh. pensato per lo strumento. Eh, Anche se di eh. contro uno può dire va bene, io però che ne so, mi piace tutto dell'Aurus, tutto il feeling, l'ergonomia, voglio sperimentare, che ne so, visto che la Nordstrand fa altri tipi di pick up, che ne so, un altro tipo di pick up, per esempio, eh, eh. che poi se non sbaglio quando ero venuto da te in laboratorio c'era il modello Zen che era un po' diverso. No. La versione Zen che è praticamente un single coil però con doppia bobina che serve come un cancelling, insomma di più silenzioso però ha un bel suono anche se io il, il single coil lo vedo meglio su un bolton ok chiaramente però se prendi i legni giusti per esempio si potrebbe farlo senza top in modo da avere un po più calore e, e allora forse verrebbe fuori meglio ancora Beh, quello che avevo provato aveva molto attacco, però comunque era molto interessante anche con sonorità più jazz, un po' più acustiche. Sì, 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 sì. Ah, no. Lo fanno, da Nordstrain lo fanno un bel pick up, cioè quello che dicono loro l'hanno decantato tanto, è l'ultima novità fra l'altro. Beh, poi stiamo parlando di una delle aziende leader comunque nel mm. campo delle pick up e dell'elettronica. Allora, visto che abbiamo parlato insomma della costruzione dei tuoi strumenti, dei legni e quant'altro, insomma di quello che si può customizzare, ci dici un po' al momento dell'ordine quanto tempo ci vuole per avere un Laurus, se magari ci sono anche tempi di consegna diversi tra un 4, un 5 e un 6 corde, un fret 3 o un fretted? Allora, eh, se ho i semi lavorati in casa, i tempi sono sui 30-40 giorni al massimo, salvo che ho diversi ordini in corso e dobbiamo aspettare un momentino di più, ma se no, di solito, insomma, quelli sono i tempi. Ok. Hai per... 4 5 corde hanno la, la stessa tempistica. A proposito del numero delle corde, sicuramente insomma, lo strumento che venderai di più è il 5 corde, ma hai notato, visto il periodo che comunque c'è un ritorno un po' al 4, hai avuto un incremento della vendita del 4 corde oppure no? Sì, 4 corde qualcosa, sì, rispetto a prima sì, perché fino a 2-3 anni fa non si parlava proprio perché 4 corde come voi tutti ce l'hanno a casa, più di uno anche, quindi se vogliono un basso un momentino eh, vanno sicuramente su 5. Siccome il 5 è un basso abbastanza difficile e il 6 è ancora di più, allora lì bisogna andare su eh, prodotti eh, di un più... certo calibro. Ecco, sì, appunto, è una linea di massima è sempre 5-6 corde. Però qualcosa di 4 ha ripreso. Anche io stesso mi ci diverto quando prendo un 4, eh, perché è come, è come togliersi le scarpe e correre scalzi, cioè proprio ti se voli, vai, eh, ecco, è divertente, è sempre divertente. Ascolta, hai voglia magari, che ne so, di parlarci un po' del fatto che comunque non si vedono ormai più i tuoi strumenti nei negozi? Beh, la scelta di lavorare direttamente col pubblico è venuta abbastanza presto, eh? cioè io ho lavorato con i negozi molti anni fa, allora cosa succedeva? Andavano in negozio, provavano, provavano lo strumento e poi venivano da me e non volevano saperne di comprarlo al negozio. E allora c'era anche questa combutta continua. Poi eh, 
fatto dei negozi a un certo punto quando i negozi erano loro che, com- che, continua- che cominciavano a chiedere lo strumento e eh, dicevano sì vabbè però noi vogliamo vendere allo stesso prezzo che vendi tu il che mi obbligava ad alzare il prezzo di 25 30 anche 35 per cento oggi eh, che me lo chiedono dall'estero che allora l'estero ha già più senso mandarli in negozio eh, vorrebbero un 35% in più quindi dove andiamo a finire con il prezzo perché andare a penalizzare quei poveri disgraziati che eh, da privati eh, si vengono a prendere il basso eh, per, per essere giusti con la distribuzione sui negozi e poi vedo che questa materia qui è sempre collegata direttamente al privato cioè il privato che si rivolge cioè, come io che vado dallo specialista De, degli occhi, lo specialista del, del, del qualcosa altro, voglio il bravo specialista, vado da lui, sto con lui, lui mi spiega le cose, eccetera. Ecco, si è formata questa cosa qui con i più tai, no? e non solo con me, sicuramente. Okay. E allora questo rapporto diretto con, con il cliente, anche vengono qui, vogliono scegliere i legni, vogliono capire perché un legno, perché un altro, vogliono capire le cose, ecco, insomma, in questo mondo si è formato così, il negozio è stato messo proprio da una parte, anche perché nel negoziante di solito non c'è questa gran competenza, eh, non puoi avere la competenza degli utaio. Loro, loro vendono, vendono e basta, ti mettono lì ragazzi, poi il reparto bassi è proprio particolare perché se è il reparto chitarre ancora ci sono tanti chitarristi molto bravi, e... ma il basso cosa fanno? Prendono il chitarrista, to, tu segui anche il reparto dei bassi e poi arriva lì quello che vuole sapere qualcosa e deo grazia che sanno come si chiamano le cose del basso oppure il potenziometro non sanno assolutamente niente, non sanno spiegare le cose. E allora, ecco, venire direttamente è sempre cosa migliore. Bene, ottimo. Hai voglia di parlarci invece un attimino degli artisti che negli anni hanno utilizzato i tuoi strumenti e magari anche parlarci degli artisti che ora stanno utilizzando, insomma, i, i bassi Laurus? Sì, beh, credo che il primo forse... Beh, il primo è stato Rede Canzian. E ha dato parecchio perché insomma la sua popolarità è, è grande e allora e con Red non ci sono stato dietro come volevo perché non potevo eh, sinceramente però 4 o 5 strumenti ho fatto per lui più l'ultimo adesso e popolarità me ne ha data bisogna riconoscerlo. Poi è venuta la volta di Federico che un giorno è venuto a fare prove nella mia sala prove. Io fra l'altro non c'ero neanche eh, e sono venuti lui e il suo gruppo lì a fare prove. Eh, quindi non ci siamo neanche incontrati direttamente. E, e poi invece ci siamo incontrati un bel giorno, ho detto guarda, sono andato a vederlo suonare, ci ho portato il basso, senti se prova questo basso, dimmi cosa ne pensi, cosa come, lì poi è nato questo, questo aggancio e lui volentieri, è sempre stato gentilissimo e i bassi gli piacevano, eccetera, eccetera, e quindi avanti così, e ne ho fatto uno, poi un altro, poi un altro ancora, e lo, lo cambiavo man mano che perfezionavo qualcosa, perché io ho stato sempre a perfezionare, no? Eh, una frase che non andrebbe bene per la mia ditta è proprio la classica frase ma i primi pezzi erano quelli fatti bene e quelli di adesso ecco, è proprio il contrario perché io continuo a migliorare appena mi accorgo che posso migliorare qualcosa lo faccio subito e allora man mano che miglioravo appunto gli, gli portavo il basso successivo lui è sempre stato gentilissimo è una persona squisita in tutti i sensi e non mi ricordo neanche se con lui è stato fatto un contratto come facevo con altri può darsi anche di sì ma in ogni caso il contratto sarebbe decaduto dopo pochi anni però lui ancora oggi a distanza di vent'anni i suoi lauro se li ha e li suona volentieri insomma nelle occasioni in cui gli servono quei suoni lì. 
Beh, io per esempio l'avevo visto con Mario Biondi qua in Sardegna e comunque suonava delle cose diverse da quello che si sente di solito comunque Federico suonare il, il suono era spettacolare comunque sì particolarmente il fonico di, di Mario Biondi vuole che lui abbia l'Aurus per forza perché è innamorato del suono dell'Aurus eh, vabbè quindi abbiamo un aiuto in più insomma e poi di artisti italiani ultimamente chi hai tra gli endorser? Come italiani beh ce ne sono parecchi che sono so clienti più che endorser eh, hanno avuto il basso con un po di sconto perché perché mi interessava che loro avessero il basso perché fanno tante serate su palchi importanti e, e quindi ecco non sono proprio quelli ufficiali quelli ufficiali ufficiali diciamo oltre a federico c'è alex lo fuoco c'è dani noel Daniel Noel ha suonato con grandissimi nomi. Eh, lui è brasiliano? È brasiliano? Lui no? è, cu è cubano. Ah, cubano, cubano ok. Cubano. Eh, poi Cico, Cico Iani, eh, forse è stato ancora prima Cico di Federico. Cico è un gran bassista, veramente un gran bassista, ha suonato con nomi pazzeschi, ha suonato con Peter Eskin, con eh, Scott Anderson c'è una fila infinita di, 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 di musicisti e ecco se non sbaglio adesso in... c'è anche Andrea Balasso tra i tuoi Andrea Andrò Balasso sì, sì, sì bravo bravo Andrea bravo un ragazzo guarda eh, ha un mare di umiltà e, e bravo Fiarabrati. è stato endorser per quattro anni di quattro anni ha suonato con Billy Coban, con Fregabale, con David Wake Band, ha fatto anche il disco. Ascolta, però... Ci sono tanti musicisti, come dicevo, che non sono endorser, sono clienti che però sono bravi bassisti, bravi. Eh, prendiamo Emanuele Simoncini. Ah, bravissimo. Tanto per dire il nome, molto bravo. Lui si è Giovanissimo. Eh, ecco, eh, c ho, c ho anche molti di, queste, di questi personaggi. Sì, ma è chiaro che insomma, è difficile che venga uno a comprare uno strumento che costa 5.000 euro e passa e, e, e che sia un principiante proprio. Ecco, quindi sono... parliamo un attimino al volo di prezzi perché così almeno finiamo l'intervista perché potremo tirare veramente a tardi e poi alla fine ci beviamo davvero il prosecco e pranziamo eh, insieme. Eh, eh. Eh, il prezzo di un 5 corde se uno vorrebbe insomma acquistare uno strumento uno dei tuoi strumenti eh, quant'è adesso il listino di quest'anno siamo a 5260 ok insomma una cifra importante per uno strumento ben più importante insomma Bene, eh, okay. dal resto il lavoro, lavoro c'è tutto e purtroppo siamo in Italia, ecco, siamo operati anche di tasse, eccetera. Quindi... Io ti farei l'ultima domanda, eh, anzi due domande. Allora, la prima di queste ultime due domande è quanto lavori? Cioè, com'è la giornata del del costruttore dei Laurus, tra insomma il fatto di stare dietro gli strumenti, dietro le richieste, parlare con i clienti, perché anche quello lì fa parte comunque del tuo lavoro. Com'è la tua giornata lavorativa, insomma, intendo? Beh, fino alle 7, anche sette e mezza di sera, senz'altro. Eh, ultimamente questi ultimi due o tre anni ho un po' alleggerito il piede da acceratore perché insomma salti mortali ne ho fatti tanti troppi forse e adesso mi voglio godere un momentino la, no non la tranquillità eh, in generale proprio la faccenda di lavorare con più piacere di lavorare perché quando lavori e corri come un matto eh, perdi la passione del lavoro io voglio lavorare con la passione con la gioia di lavorare quindi mi prendo i miei tempi ecco 
ti godi di più il tuo lavoro ma allo stesso tempo ti godi anche la famiglia perché poi sei anche eh, il nonno però, quindi eh, insomma però, però, ho un nipotino che è meraviglioso e ci, ci voglio dedicare qualche ora a settimana per forza giusto giustamente ascolta Piero visto che tu hai quasi 77 anni no scherzo no, <ride> visto? No, non si dice l'età assolutamente ma hai pensato di andare in pensione oppure non ti sei stufato di costruire bassi no perché comunque hai appena dato la, la risposta anche adesso in un certo senso ma stai pensando di andare in pensione oppure tra quanto andrai in pensione io ufficialmente andrei in pensione a settembre di quest'anno Ah, quindi veniamo tutti a far festa no sì, volentieri, <ride> eh, però credo che non cambierà niente, io intanto vado avanti e aspetto gli eventi, cioè finché io continuo ad avere eh, richieste, adesso si amplia con l'estero molto i discorsi, eccetera, insomma io intanto, eh, è chiaro che il marchio prima o poi finirà in mano a qualcun altro, eh, quindi cercherò qualcuno che prenda in mano i discorsi. Ma okay, intanto non, non ci penso neanche, insomma, non ci penso neanche per il momento. Mi, mi godo queste, queste ore di lavoro che, che, che ci dedico e, e, poi, e poi mi godo il mio nipote, la mia famiglia, ho tre figli meravigliosi, e, ecco. Bene, ottimo, ottimo. Bene, insomma, Piero, io direi che è tutto, non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro. Al momento non mi sembra che mi sia scappato qualcosa di importante. È che queste eh, interviste, che insomma anche questa sarà abbastanza lunghetta, ci sarebbe tantissimo da dire, però... Eh, quello sì. Ma diciamo che dai, le cose principali sono state dette. Bene Piero, io insomma ti volevo ancora ringraziare, ringraziare, spero che questa sia... Ringrazio insomma... voi, ringrazio voi molto, te e Samuele ovviamente. Che Grazie. Speriamo di vederti umanamente vicini, no? Sì, speriamo presto con una bella bottiglia di Prosecco oh, e siamo a posto. <ride> grazie mille, a presto. Grazie a voi, grazie, grazie a voi, ancora. Grazie. Salute tutti, arrivederci. Ciao. Bene. Amici e amiche, è stato un piacere essere qui con voi per questa che speriamo che sia la prima di tante interviste per farvi vedere cosa tutto c'è dietro comunque il lavoro di un artigiano che costruisce strumenti musicali come Piero Pierluigi Cazzola della Laurus. Alla prossima, per questa volta è tutto, ciao a tutti e ciao a tutte da Gianni Gadao. Ciao!